Inmates in Kumai, Kuman Lambai Relief Camp recount the pain and grief they faced on May 3rd when the ethnic violence broke out in Manipur. While recalling the fateful night, Longjam Basanda May Day said everything got demolished that day. Basanda said altogether 139 houses totally raised to the ground from his own village, Ego. Basanda, a small school headmaster in Ego village, recalled how he used to run his school and also look after agricultural activities at his village. Basanda said not even the schools were spared by rioters. Basanda also said now he started worrying about his own agricultural land as they are now living as inmates in Kuman Lambak relief camps. Their agricultural land might have been occupied by other communities. Talking about the conditions in the relief camp at Kuman Lambak, Inmates said it is by and large okay and they are thankful to the district administration and particularly DC Kumantem Dina for the personal interest she has shown. Inmates are being provided only with rice and with dal, with 10 rupees pocket money every day. Inmates feel lactating mothers, children and aged people need more than just dal and rice. Talking about the loss they had suffered, Pasanda said they lost the earnings of the entire lifetime as they could not save anything. Children at the camp said they missed going to schools. अब से मैं तीन तारीख के दिन में हमारा गांव को पूरा जला दिया। तब से हम लोग भागते भागते हुए आए हैं हमारे पड़ोसी वाला गांव में। उस गांव में एक रात रह करके उसके अगले दिन में खुदरापम नवरियम बिहारी कॉलेज में एक वहां एक रिलीफ कैम है। उसी रिलीफ कैम में हम लोग करीब दो महीना ज वहाँ बहुत जगह ठीक नहीं है तब से बहुत कंजूस हुआ जगह कंजूस थे रह इसलिए यहाँ हम लोग शिप हुआ तब यहाँ रहना हम एक महीना थोड़ा ज़्यादा हो चुका है उस नहीं ला पाया उस दिन मई तीन तारीख के शाम को करीब सारे सात से आठ बजे के बीच में होगा तो कोई आवाज देते हुए बहुत आदमी उधर से भागते हुए आया है तो हम लोग पीठ दर के वजह वो खाना खा रहा था तब हाथ धो करके तुरंत अपने गाड़ी चलो गाड़ी मुरो बोलकर गाड़ी में बैठा करके बच्चे के साथ हम भागते हुए आए हैं रास्ते में हमारे गांव से तीन डेढ़ किलोमीटर जैसे में एक गांव है गम्पीजांग नाम के गांव में उस गांव में आदमी बहुत आदमी रोक रहा था हम लोग हथियार पकड़ के रोका है पत्थर उठ करके हमें अभी तो हम जीना पर जीने जीना चाहिए जो मरे जो हो उसको पार करना चाहिए बोल के तुरंत हम गाड़ी उसको पार करते आए हैं लेकिन हमारे ऊपर में हमला किया है मेरा गाड़ी भी तोड़फोड़ किया और मेरे पीछे में आए हुए आदमी थोड़ा चोट भी लगा है दो तीन आदमी को लेकिन हम ऐसे पार करते हुए हैं लेकिन वहाँ से हम लोग जो आया है हम भी मेरा भी एक छोटा सा परिवार है छोटा नहीं बड़ा बोल सकते मेरा तीन लड़का है और बीबी और मैं हम पांच हैं तीनों लड़का को हम आशा से पढ़ा लिखा करके उसको बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं इसलिए हम छोटे से ही जैसे मेरा आज से लेकर के करीब 40 मेरा उम्र हो गया अभी 58 58 में कम से कम 35 तीस से हम जो कमाई शुरू किया तब से अभी तक हम देखिए जितना जो कमाया अपने बच्चे के लिए कुछ ला नहीं पाया थोड़ा मेरा बीबी का गहना भी है वहाँ चार पाँच तला का है हम पहले स्कूल चलाया करता था हम छोटा सा स्कूल गांव में है वही हमने चलाया मेरा स्कूल भी जला दिया और मेरा बीबी का गहना वहना है वो चला दिया जला दिया और अभी गवर्नमेंट बोल रहा है अपना घर तुम्हारा घर बना देंगे अभी तुरंत अपने घर जा कर के शांति हो रहा है शांति घर वापस जा सकता है बोलते कैसे जा सकेंगे आज तक मीडिया तक पहुंच नहीं रहा है तो कैसे हम लोग वापस जाएंगे इसलिए हम गवर्नमेंट को विनती किया है पहले भी अभी हम लोग को ये मणिपुर में जितना ये चल रहा है इसको थोड़ा शान रखो शान रखने के बाद में हम लोग को भी वहाँ अपने गांव में जा कर के पहले जैसे नॉर्मल लाइफ में जीने दो कोकी ने बंकर बना करके दोलाई थाबी तक आया दोलाई थाबी के पास में पूरा बंकर करके जितना पहाड़ी है उसमें बंकर करके मणिपुरी जो खेती जोतना जो रहा है उसी को बंदूक चला करके आवाज दे करके धरा करके वो लोग भाग जाता है यदि गोमेंट का फोर्सेस जो उसको हटा नहीं सकेंगे तो सब जाइए 
हम लोग खुद लड़ेंगे हथियार दीजिए हमारे पास और नहीं भी दे दो फिर भी हम लोग लड़ेंगे कुछ भी करके वो लोग पाँच दिन में ख़त्म कर सकता है हम गुस्सा हुआ हमारा भी अभी जिंदगी है और जो मेरा भी तो हाथ है जो अपना नहीं मान रहा है कि मरो नहीं तो लड़ो